from a design standpoint, uh, probably the biggest challenge is uh, the regulations. The regulations prescribe a, a minimum of a 50 millimeter radius here, which from a visual standpoint is a little bit cumbersome. Um, and so for us uh, working on the race car, the challenge really was to embrace the functional requirements, also embrace the regulations, but then find ways of introducing that precision back into the car. And we've done that with actually the functional openings at the back of this shape. I think the most striking aspect um, of the 8 Series really is the proportion. Because we have this long hood, but then we have this gentle roof line going all the way down, um, actually to the wing. And so we have this swan neck style wing, and so the feed for the air going under the wing is incredibly smooth. Another aspect of the car is the, the mirrors. We have that very iconic M hook to the mirror pointing back toward the car. Um, but then we have this lower support element, which really is a critical element for the aerodynamic performance of the car. And so it has that interplay between that emotional expression of a shape, but also the functional aspect. The lights are an incredibly important part of the identity of the car. In fact, these kind of two uh, underslung U-shaped lights are, are very uh, critical to the, the BMW identity. So with the, with the corner lights, um, the space behind them is extremely limited. And in fact, there's a, a crash beam that runs across here, and there's also a support beam that comes down here. And so our, our, our shape is very much defined by those functional requirements, but it's also defined by the iconography of the, of the production car. A key element of any BMW are the kidneys. Um, I think they're a very modern interpretation of what a kidney can be. And we've taken that opportunity to celebrate really the inside of these kidneys um, with color. And that's something that uh, makes the car very recognizable, but it also gives us a chance to differentiate the two team cars. For me, the most important aspect of any livery for a race car is contrast. So we have these bold breakups, which give contrast, but then there's aspects of the layout that tie into the architecture of the car. So for example, this Hofmeister Knick, which is essential to any BMW, um, really sets up this relationship of the lines going all the way around the car, and it ties this whole greenhouse together in a way which um, can only be a BMW. Germany. Everybody has worked so hard. This is the best GT car that BMW has built. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig stolz. Ja, und ähm, die Mannschaft hier ist, glaube ich, auch extrem stolz. Es war ein Riesenstück Arbeit. Ja, da ist so viel Herz, Blut und so viel Arbeit reingegangen. Die größten Herausforderungen zum einen waren die Effizienz des Motors. Im Langstreckenrennen ist die Effizienz äh, ich würde sagen, ein Schlüsselfaktor für den Erfolg. Das andere war die ganze Motorsteuerung, die Bedatung. Ist eine ganz neue Herangehensweise, die wir jetzt erstmals bei diesem Projekt ausprobiert haben und uns mittlerweile schon ins Ziel geführt hat. Der Motor vom M8 GTE basiert ja großteils auf einem Serienmotor. Das heißt, das Kurbelgehäuse, Zylinderkopf werden in der Seriengießerei gefertigt. Allerdings dann speziell von uns nachgearbeitet, so wie im Reglement erlaubt. Und mit diversen Bauteilen wie Kurbelwelle, Kurbeltrieb ist eine spezielle Anfertigung für uns. Hier angeliefert in der Werkstätte vom BMW Motorsport und von unseren Werkstattspezialisten dann in Handarbeit einzeln aufgebaut. Am Prüfstand ist der P63.1, ist ein 8-Zylinder Biturbomotor für den M8 GTE. 
der Motor soweit läuft, dann versuchen wir Rennsituationen bzw. einzelne Rundensimulationen durchzuführen und testen jetzt das Detroner-Profil, das erste Rennen mit dem M8 GTE. Die Wahrheit ist natürlich dann immer die Strecke. Für mich ist ein mega Erfolg, nicht nur für mich, sondern vor allem für das ganze Team. Wir haben zwei Autos ins Ziel gewirkt und das ist einfach ein, einfach ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Das finde ich immer was ganz Tolles, wenn dann zum ersten Mal so ein Rennmotor so ein bisschen anfängt zu brüllen. Er hat alle meine Erwartungen erfüllt, muss ich sagen. Und jetzt kann ich natürlich kaum erwarten, bis das Auto das erste Mal auf die Strecke geht. Heute ist für uns schon ungefähr Halbzeit. Die erste Hälfte war komplett virtuell. Und ab jetzt wird es real. Ab jetzt haben wir noch ungefähr 25 Wochen Zeit, wo das Auto auf der Strecke fährt, wo wir das Auto kontinuierlich verbessern und dann ist es das erste Rennen. For the development of the car, every single test is very important. The most important for me was the endurance run, which we had in Paul Ricard, because the car is developed to run a 24-hour race and we could finish the endurance run with a 24-hour stint. On the Daytona racetrack is we have a very high uh, percentage of full power running here. So the stress of the engine is quite high compared to other tracks. The main target in, on these tests is to collect mileage with this high stress on the engine and that we can judge is the engine prepared for a 24 hour race. see mission eight on the side of the car everybody's treating it like a mission and when you look at the amount of engineers and development that's gone on with the m8 there's only one target and that's to win on sunday at, at daytona